Для меня всегда важно, что изображать, а не как. Ну, Потому да, что да, да, да. есть очень много художников, для которых важен технический прием. Как это сделать? И, а для меня важно, пока я не придумал, что делать, я не начинаю работу. А потом уже рождается в процессе, как это может. Там можно и так, и сяк, и придумать какой-то ход изобразительный. Традиционные художники, такие вот традиционные, не в смысле плохом, а ну, мастера там 60-х годов, 70-х, они все эти приемы называют, это говорит, у тебя не живут, это прикладное искусство. Потому что ты, там же есть только вот кисточка, тюбик, холст. Все. Все, что ты можешь делать, только вот таким вот. Многие мои работы вот считают таким образом, как бы между живописью и графикой находящейся, и, и, а иногда и просто с элементами прикладного искусства. Но действительно я из графики пришел в живопись, поэтому у меня очень многие приемы. Даже вот вещи, которые меня. Даже немножечко раздражают фильмы исторические, которые все придуманы. Не было таких племен, не было та та таких э войн, не было таких э полетов куда-то там в космос с этими вот... Есть фантаз фантастика интересная, научная, она как бы псевдореалистическая, но научная, как вот Солярис, допустим, там, да? А есть вот эти все с какими-то там инопланетяне, которые, как и люди, только у него там на носу что-то торчит, или там по шестому пальцу, ну, глупости всякие вот эти вот, которые пустые, но там они все навороченные, костюмированные, женщины все с сексуальными, явно выявлением сексуальных э, особенностей их, но при, при этом они там с мечами там с какими-то, причем доисторическими там какими-то неудобными совершенно одеждами, живут во времени, когда летают ракеты, ну, вот это вот накручено, это чисто американский ход втянуть зрителя, потом показывать ему любую лапшу, он уже втянут, и поэтому там на глупости никто не обращает внимания. Я говорю, Шурис, например, считает, что все, что сделано на бумаге, это графика. Mm -hmm. И таким образом он то, что делал даже Грицук, о котором мы сегодня говорили, он в основном на картоне, на бумаге делал свои работы. Он считает графикой, хотя она сделана все по приемам живописи, это яркие, красивые краски. Я не говорю, что это там определить невозможно, это же не, не жесткие правила игры. Просто прикладное искусство – это то, что делается э, из каких-то дополнительных, вводит какие-то дополнительные материалы, прикладное искусство в изобразительном искусстве, я имею в виду. Так-то прикладное понятно, что скульптура, керамика, там, э, шитье. А здесь э, имеется в виду прикладное, когда появляются элементы, э, ну, как-то вот ты, например, берешь и делаешь эту вот рюмку, как бы реалистическую добавляешь там, не знаю, фоном или каким-то э, грунтом, так что она становится объемной, или рыбина становится объемной на холсте. Но это тоже условно, потому что если посмотреть на то, что делали художники в начале прошлого века, тот же Пикассо, он там клеил куски газеты и журнальные дела, и настоящие приклеивал там шнурки и тряпки. Но вы думаете о покупателе, когда рисуете, то есть будет он это покупать или нет? Или вы рисуете так, чтобы вам было интересно? Ну, ты знаешь, это сложно. Потому что если думать о покупателе, то сразу будешь делать только или розочки, или какие-нибудь там, не знаю, незабудки, ромашки. Потому что, понимаешь, так это вот уже ему не надо. Вот эти линии ему не, непонятны будут. Мне вот супруга говорит, ну вот как ты вот эту работу продашь? Ты, говорит, закрась вот эти дела, тогда она будет красивой, просто пейзаж. А у меня-то ведь не ради пейзажа, у меня ради вот этого помещен вот этот пейзаж, чтобы на стыке сделать и вот вернуться к тому времени э, как бы гипсовых скульптур 40-х, 30-х, 40-х, 50-х годов, которые являются временем моего детства. Там, когда я вот в 48-м году родился, я помню всех этих пионеров, дующих в горны, которые, да у нас еще даже вот в свое время перед Нети стояли такие фигуры, в МГУ перед э, университетом, они, правда, были там, конечно, не уже не, не гипсовые, они сделаны из других материалов, более долговечных, но все равно фигуры все эти такие, это все девочки с веслом, девушки с веслом, вот эти все, вот эти вот дела, они, поэтому мне именно это интересно, это вот оттуда все, вот это, вот это, из того времени. Поэтому... Думать о покупателях, хотя, конечно, нужно и думать о деньгах, потому что... А как недавно... это вы уживаете некоторую гармонию найти, 
чтобы я... Э, трудно, но вот э, недавно я разговаривал с, опять же, Шулицем, он мне привел слова, по-моему, Пикассо, он где-то прочел, хорошие слова, что хороший художник, как же он сказал, там интересно, он очень сказал, что пишет то, что продается, а талантливый художник продает то, что пишет. Вот так вот было сказано. Поэтому это чутье с одной стороны, да, с другой стороны, когда появляется у человека имя и реноме, уже покупают то, что он делает. И вот прийти к этому старается любой художник, чтобы не покупали именно то, что сделано. Потому что вот у меня был анекдотичный случай, приехал из Южной Кореи бизнесмен, ко мне долго ходил, хвалил мои работы, говорил, мне очень все это нравится, я могу вам заказать работу? Ну, я, конечно, радостно сказал, конечно, конечно, можно. Он говорит, вот я хотел бы, чтобы вы мне сделали работу в духе Ивана Шишкина. Можете сделать вот так? Вот. Понимаешь, получается, что нравится, нравится, а надо как Шишкин. То есть продается вот Шишкин. То есть вы отказались, наверное, да? Ну, я не отказался. Я сделал там компиляционную такую штуку, все-таки со своими элементами, потому что... Шишкинские работы мне в принципе нравятся, не все, конечно, но, но нравятся, потому что там свои, в каждом же направлении свои правила игры. С точки зрения Шишкина, Пикассо – это шарлатан, с точки зрения Пикассо, Шишкин – это мертвый ремесленник. И тот, и другой прав, потому что один по своим правилам, другой по своим правилам смотрит. В искусстве очень много неясностей.